La digestion est un mécanisme qui dure au moins 24 heures. Installez-vous donc confortablement. Confortablement, c'est l'heure de la première édition, grande édition du journal sur Canal Cabinet, les titres. La communauté Marie a célébré hier 15 août la traditionnelle fête de Niam sous l'égide du roi Dada Ganfong Bagedi 15. Les manifestations se sont tenues à Savalou dans le département des collines. Elles ont rassemblé bon nombre de personnes autour de la nouvelle Niam. Les précisions à suivre. Lutte contre l'extrémisme violent au Bénin, l'état-major général des forces armées a reçu des équipements de protection individuelle et autres éléments d'une valeur avoisinant 1 million de francs, 1 milliard plutôt de francs CFA, dans des États-Unis d'Amérique en soutien aux actions du gouvernement béninois. Et puis, immersion dans les locaux de l'organe de presse Matin Libre. Le quotidien célèbre ses dix années d'existence et a ouvert ses portes à l'une de nos équipes qui va vous faire découvrir dans cette édition les coulisses d'une par parution au journal Martin Libre. À nouveau, bonjour. Grand moment de brassage et de communion. La fête a été meublée par divers tableaux animés par les adeptes de diverses divinités. La fête de Liam, bien sûr, a été célébrée hier à Savalou par les filles et fils de Savalou et ceux de la diaspora. La célébration contribue à la valorisation de la culture mariée. Et pour cette édition 2024, les festivités ont encore été présidées par le roi Dada Ganfong Bagidi XV. Sur instruction de ce dernier, le nécessaire a été fait en vue de permettre à tous de consommer les nouveaux tubercules d'IAM en toute sérénité. Plus de précisions avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouna. La célébration permet aux filles et fils maris, notamment ceux natifs de Savalou, résidents ou de la diaspora, de se ressourcer. Elle est aussi une occasion pour magnifier l'IAM dans toute sa splendeur. La fête de l'IAM est une vieille tradition perpétuée depuis des lustres. Les manifestations sont organisées par le roi et cette année encore, Dada Ganfong Bagidi 15 a sacrifié à la tradition. Cette fête représente beaucoup pour moi. C'est notre identité, c'est notre coutume, c'est notre fête à Savalou. Donc c'est le moment où euh, on, est, on se réunit pour euh, dire les choses ensemble dans le but du développement de la commune. En même temps, c'est un moment fort de festivité et in fine, on se ressource. Je voudrais me permettre de rappeler une évidence. La fête de l'IAM à Savalou est une fierté et mérite conséquemment plus d'attention de tous. Pratique ancestrale, la célébration qui fait désormais écho au-delà des frontières de Savalou et du pays est une occasion d'exposition des richesses du patrimoine matériel et immatériel du royaume. Après les parades des divers adeptes vaudons, place a été faite au rituel proprement dit. Incantation, immolation de volailles ou de petits ruminants, bain du phare, entaille de tubercules, consultation et interprétation de l'oracle, tout a été fait sous le regard bienveillant de Aujourd'hui, nous avons fêté l'IAM et vous avez vu, le roi a inauguré euh, la nouvelle récolte et autorisé la population à commencer à consommer à des conditions, des conditions révélées par l'oracle et vous avez entendu, il y a, les temps sont durs, mais c'est au bout de l'effort que se retrouvent les récompenses, en gros ce qu'on doit dire. Mais vous, ça c'est chaque année. Ce qui est de particulier cette, cette année, et que vous avez peut-être euh, entendu comme moi, c'est que le roi, dans son programme prioritaire, a dit il veut révéler sa valeur. Cette euh, édition a été marquée par euh, une particularité, la mise en vente d'un document qui, permet, donc, qui permettra aux paysans, aux cultivateurs, surtout aux professionnels donc, de la culture de l'IAM, de mieux rentabiliser donc, la culture de l'IAM. Les fêtes que nous organisons dans nos euh, contrées ne sont pas seulement des activités où nous venons, nous pavardons, nous fêtons, nous mangeons, mais que de plus en plus, nous prenons conscience de ce que, avec les fêtes identitaires, des fêtes traditionnelles, nous pouvons booster l'économie communautaire. Et donc, c'est quelque chose à apprécier et à encourager. Après cette cérémonie, les citoyens seront leur degré d'initiation au FAP pourront emboîter le pas au 
roi. Mais pour le sujet lambda et pour tout le peuple, cette cérémonie a déjà conjuré tout danger qui pourrait découler de la consommation du nouveau tubercule d'Iam. Ces rituels attirent également les bénédictions. Loin de Savalou, des communautés dans les autres villes du Bénin ont également célébré la fête de la nouvelle IAM. Une équipe de notre rédaction a fait une immersion ce 15 août au sein d'une communauté dans la commune d'Aboumé Kalavi pour fêter l'IAM. Suivez ici l'ambiance qui a régné dans ce reportage de Marlène Azinoué. Ils sont venus de plusieurs contrées pour rallier Wetor, un quartier populeux de la commune d'Abomekalavi. Tous sont venus justifier leur appétit pour Liam Pile. Ce 15 août 2024, c'est le cas surtout dans la ville de Sevalou. Ce tubercule, prisé par les Béninois, est à nouveau à l'honneur et bénéficie de toutes les attentions. Quelque part, on aurait voulu être à Sevalou, ben... À défaut d'y être, on s'est retrouvé dans ce cadre qui est somptueux, tout est bien organisé et le, vraiment la liam pilé, non, mais c'est au top, on a apprécié, on est bien là. Pas besoin d'aller forcément à Savalou pour célébrer la fête de liam. La célébration de la fête est pas mal, c'est bien, il y a la boue, il y a la nourriture. Le 15 août marque la fin de la saison de récolte de l'IAM et la fête que lui consacre la communauté Marie. La fête de l'IAM ne se célèbre plus seulement à Savalou. C'est de nos jours partout au Bénin. C'est pour cette raison que nous fêtons. Pour ceux qui ont par exemple fait le déplacement du centre Erea, ils n'ont visiblement rien raté de la saveur de ce tubercule bien malassé accompagné de diverses sauces bien assaisonnées. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à effectuer le voyage vers, et sur Savalou. Donc nous, on a, on a pensé, il a fait vivre quand même cette chaleur de la fête de Liam et on a rapproché l'événement. Et ce qui a fait qu'on a concorté quelque chose à Eria Center. Marque de prospérité, l'IAM est célébré chaque mi-août par les communautés pour rendre grâce aux ancêtres et aux esprits de la nature pour une récolte abondante. Retour dans, les départements, dans le département des collines, l'édition 2024 de la foire départementale agro-pastorale s'est tenue cette semaine. L'initiative est portée par l'Association pour le développement de la commune de Savalou à DCS. Venue de toutes les communes, les forêts ont pris part à cette foire qui a pour but de révéler les potentialités agricoles des régions ciblées, notamment les collines. C'est également pour les participants une occasion de s'informer, entre autres, sur les diverses opportunités qui se présentent à eux ainsi que d'autres problématiques pour cette année. Les organisateurs ont bénéficié du soutien de plusieurs partenaires, dont le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, entre autres activités, ont tenu des rendez-vous d'échange et l'exposition vente. Plus de détails avec Emmet Elena Mosso. L'initiative fait son petit bonhomme de chemin depuis quelques années et portée par l'Association pour le développement de la commune de Savalou à DCS. La foire départementale agro-pastorale des collines Fodaco est à sa quatrième édition. Partie de l'échelle communale, elle a pris désormais une envergure régionale. En réalité, nous sommes à la cinquième édition parce que la première année, elle ne s'appelait pas foire départementale. Et cette cinquième édition, là, elle est spéciale. Vous savez, de six communes, les, les éditions précédentes, nous passons désormais à 16 communes. Durant les prochains jours, notre foire offrira une multitude d'activités enrichissantes et très variées. Parmi celles-ci, il va y avoir des communications et des formations qui vont être euh, réalisées par des experts des différentes thématiques, des séances de dégustation, ça je, je m'y prépare, pour nos produits locaux. Il y aura des distinctions également pour les meilleurs stands, euh, les meilleures communes, etc., pour reconnaître votre activité. Nous allons aménager un pavillon qui sera dédié aux entreprises locales. La FODACO offre ainsi un espace de rencontre multi-acteurs qui permet aux acteurs agro-pastoraux d'exposer leurs produits au public, de découvrir l'ingéniosité des acteurs de la chaîne de production alimentaire et aux décideurs de se faire davantage une idée sur la valeur dont regorge le département des collines 
en matière de production agropastorale. Cadre de valorisation des richesses agricoles des zones ciblées, la FODACO va durer trois à quatre jours. Diverses activités sont prévues afin de permettre aux forains de faire des découvertes, d'apprendre et de tisser des liens. La thématique principale qui focalise les attentions cette année est intitulée « Sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin, renforcement des filières agropastorales à haut potentiel pour une résilience durable ». Cette fois n'est pas seulement un lieu d'échange et de rencontre, elle est également une plateforme de mise en valeur de nos savoir-faire, un lieu où l'innovation et les bonnes pratiques se rencontrent. Nous nous rassemblons ici non seulement pour célébrer nos réussites, mais aussi pour relever les défis qui se présentent à nous tous, qu'ils soient climatiques, économiques ou technologiques. À travers les ateliers, conférences et animations qui sont prévues, nous allons explorer ensemble les défis et les solutions qui se présentent à notre secteur agropastoral. La modernisation de nos pratiques agricoles, l'accès aux nouvelles technologies, la digitalisation et la durabilité sont des thématiques stratégiques que nous aborderons au cours de ces trois jours. Tout comme les années antérieures, les organisateurs ont une fois encore bénéficié du soutien du ministère de l'Agriculture à travers l'Agence territoriale de développement agricole Paul Borgou Sud Donga Colline. Renforcement de capacité des producteurs de l'oignon et de la pomme de terre de plusieurs communes du Bénin, c'est à la faveur d'un atelier de dissémination des résultats des recherches actions sur les des techniques de stockage et de conservation de ces produits. L'atelier organisé par le programme d'appui au secteur de développement rural PASDER 3 a réuni pendant 48 heures dans la ville de Paraco producteurs et responsables d'associations de maraîchers venus des communes productrices de ces produits. La rencontre va permettre de doter les participants de nouvelles notions de conservation et de stockage de ces produits de grande consommation. Reportage Epiphane Tchabi et Socrate Adantoné. Ils sont essentiellement des producteurs, responsables d'associations de maraîchers, enseignants en agronomie et autres spécialistes, réunis dans cette salle pour échanger sur les résultats des recherches sur les techniques de stockage et de conservation de l'oignon et de la pomme de terre. À travers cet atelier, le programme d'appui au secteur du développement rural 3 veut ainsi contribuer à améliorer les conditions de vie des populations en assurant la sécurité alimentaire et la disponibilité permanente de ces produits périodiques. S'appuyant sur les expériences passées, j'avoue que c'est depuis le début des années 90 que la préoccupation de mieux conserver l'oignon et la pomme de terre a été une action de recherche, mais une action aussi de recherche impulsée par les paysans pour ne pas voir leurs efforts pénalisés après plusieurs mois d'efforts. Cet atelier représente donc une étape cruciale dans notre démarche voulue par la coopération suisse, mais davantage ancrée dans le principe d'action du consortium Suisse Contact. C'est ici donc que nous allons discuter, échanger, surtout planifier la manière dont ces résultats peuvent être mis à l'échelle à partir de tout ce que vous avez fait, à partir des éléments nouveaux que vous avez apportés pour que la conservation et le stockage de l'oignon et de la pomme de terre puissent se prolonger dans le temps tout en conservant la qualité des produits. L'adoption généralisée de cette technique de conservation ne pourra se faire qu'avec votre, qu votre soutien, donc, votre expertise et votre engagement. Au terme de cette rencontre de renforcement de capacité de partage d'informations, il est attendu des participants une compréhension plus approfondie des nouvelles techniques de conservation de l'oignon et de la pomme de terre. Il est aussi prévu l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre à l'échelle des techniques de conservation de ces produits. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité totale et entière de la fêtière à la vulgarisation des dites techniques de conservation. 
Le pass des trois est un programme financé par la coopération suisse et mis en œuvre par le consortium Suisse Contact Lares. Cet atelier de dissémination est prévu pour durer deux jours. On parle à présent de la lutte contre l'extrémisme violent au Bénin. Les États-Unis multiplient leurs actions de soutien à l'endroit de ce pays. Cela se matérialise par un autre don de matériel remis mercredi dernier à l'état-major général des forces armées béninoises à Cotonou. Les équipements de protection individuelle et autres éléments composant le lot de dons s'élèvent à près de à près de 900 millions de francs CFA, j'y arrive. La cérémonie de remise s'est tenue en présence de l'ambassadeur américain en poste à Cotonou. Le compte-rendu a signé Candido Rétan. Nous avons 300 1300 ensembles d'équipements de protection individuelle, des plaques balistiques et une veste de portage composent le don des États-Unis aux forces armées béninoises. Un énième lot de matériel et équipement offert par l'État américain pour l'efficacité au front terroriste dans le nord Bénin. Les États-Unis investissent également dans la formation militaire à travers nos cours de formation aux compétences fondamentales et nos programmes de sécurisation des frontières, BORSAC. Ces programmes, en conjonction avec les propres efforts des forces armées béninoises, visent à garantir que chaque soldat béninois soutienne, soutenant l'opération Mirador dispose des compétences et de l'équipement nécessaire pour réussir et être efficace. Et le don que nous faisons aujourd'hui soutiendra ces efforts continus. La constance de ce geste n'altère en rien la reconnaissance aux donateurs restés grand au sommet du commandement militaire béninois. L'utilité combien évidente de cet appui fait réitérer les mots de gratitude. Ce pays s'est engagé à nos côtés dans la formation de nos personnels dans la session d'équipement, mais également, ils ont fait du lobbying à notre, à notre profit pour diverses raisons. C'est dans la difficulté qu'on reconnaît les vrais amis. Les États-Unis sont pour nous des amis, je dirais même plus, un pays frère. Je vous remercie pour euh, l'initiative que vous avez prise. Euh, afin que ces équipements nous parviennent. Vous avez pris de nombreuses autres initiatives et je voudrais vous rendre hommage. En dehors de ce don, la coopération militaire entre les deux pays est au beau fils. En témoigne l'investissement cette année d'un montant de plus de 300 millions de francs CFA dans des programmes de formation de militaires béninois aux États-Unis. On relève aussi la visite au Bénin du commandant du commandement américain pour l'Afrique. Convaincu que la lutte contre le terrorisme va bien au-delà de la formation et de l'équipement, l'État américain est également décidé à lever les autres goulots d'étranglement pour endiguer ce phénomène. Les États-Unis s'engagent également à s'attaquer aux causes de l'extrémisme violent en soutenant des programmes et des opportunités économiques qui fourniront les emplois et renforceront la résistance au recrutement des extrémistes. J'apprends que vous êtes bientôt en fin de mission. Euh, si euh, mon gris pouvait marcher, je vous retiendrai au Bénin pour un long moment encore. Merci infiniment, M. l'ambassadeur. Le coût des équipements s'élève à 840 millions de francs CFA. Un reportage donc de William Cléquin présenté par Candide Rouhento, plaidoyer national pour l'institutionnalisation et la systématisation des collectes de données sur les violences sexuelles et sexistes. C'est une initiative de la Ligue béninoise des droits des femmes en collaboration avec l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant et le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile. Ce plaidoyer vise à vulgariser le système intégré de données relatives à la famille et la femme et l'enfant de nouvelles générations, SIDOFE NG, et renforcer l'appui de l'OFE dans la collecte de données. Plus de précisions dans ce reportage de Candide Roumetan. Séance d'échange et de partage d'expériences autour de la vulgarisation du système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant de nouvelles générations, SIDOFE NG. L'événement réunit dans cette salle les membres du réseau des structures de protection 
Des enfants en situation difficile et plus d'une vingtaine d'organisations de la société civile appelaient à s'approprier ce dispositif de collecte de données sur l'action sociale. Et il s'agira également pour cette rencontre de renforcer l'appui de l'OFE dans la collecte des données sur les violences sexuelles et sexistes, tant sur les violences basées sur le genre, de manière à ce que ce dispositif puisse nous fournir périodiquement des statistiques actualisées sur ces violences dans notre pays. Les organisations de la société civile jouent un rôle important, constituent un maillon important dans la chaîne de protection et de prise en charge des personnes victimes de violences basées sur le genre et des personnes vulnérables en général. Ça veut dire que les OSC constituent une source essentielle d'informations qui devrait permettre aux SIDOFE d'assurer euh, la complétude des données. Dans le cadre de la vulgarisation du système, les différents acteurs ici réunis ont eu droit à une présentation détaillée du logiciel et du schéma d'interopérabilité des acteurs de la chaîne de collecte de données sur l'action sociale. Ils ont principalement été entretenus sur les mécanismes, les indicateurs, les outils et le dispositif de collecte et de remontée de données du SIDOFE. Je crois que nos échanges ont permis de faire ressortir également quelques défis que nous aurons à relever ensemble. Mais les échanges nous ont également permis de constater que vous êtes très engagés. Vous êtes engagés dans ce processus qui permettra à terme à notre pays de pouvoir fournir des données. Nous avons réellement besoin d'avoir un système de collecte de données quantitatives et qualitatives. Et ça ne peut pas se faire sans vous, parce que vous êtes des acteurs de cette lutte. Après plusieurs heures d'échange, la Ligue béninoise des droits des femmes, en collaboration avec l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, a réussi à édifier les différentes parties prenantes sur leur rôle dans la fiabilité et la complétude des données de l'action sociale. Les organisations de la société civile souhaitent un élargissement de la plateforme au regard des défis liés à la digitalisation du processus de collecte des données de l'action sociale au Bénin. Je l'annonçais en titre, le quotidien d'analyse et d'information béninois, Matin Libre, célèbre ses 10 ans de naissance. Une célébration qui n'est pas passée inaperçue à cette occasion. Une équipe de notre rédaction s'est incrustée dans les locaux du quotidien, ici à Cotonou, pour vous plonger dans ce qui fait la routine de cet organe de presse, de la conférence de rédaction à la parution du journal en passant par le montage des articles, Maël Leroubelou vous raconte tout du processus de production du journal. C'est sur des images de Simon Roulon. C'est au troisième étage de ce géant immeuble, quartier bar Tito de Cotonou, que le quotidien Matin Libre tient ses locaux. Il est 8h30. Pour l'instant, aucun journaliste n'est encore à la rédaction. Ans, 15 minutes plus tard, la secrétaire administrative fait son entrée. À sa suite, se succèdent des journalistes de la rédaction qui arrivent l'un après l'autre. La conférence de rédaction démarre à 10 h et sera dirigée par le rédacteur en chef. Mais en attendant, l'ambiance de ce matin est tout à fait joyeuse. À 9h45, le rédacteur en chef fait son entrée. Aziz Badarou prend le soin de saluer tout le monde. Une fois installé, il plonge ses yeux dans la parution du jour. La conférence de rédaction démarre par la phase des critiques. Il s'agit pour les journalistes d'apprécier la parution du jour. Quelques critiques sont émises par la correctrice. Elle, qui est la seule femme assiégée à la conférence, ne cache pas sa fierté. Je ne suis pas intimidée, je fais librement mon travail, je suis à l'aise, ça va Je suis très contente d'être là. Après la phase des critiques, 
La conférence se projette sur la parution du lendemain. Cette étape est marquée par la proposition des sujets du desk sport au desk politique, en passant par le desk culture, chaque journaliste en soumet un ou plusieurs à la conférence. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que chaque sujet est choisi avec attention afin de susciter l'engouement des lecteurs. Aucun détail n'est alors négligé. À chaque fois qu'il y a une manifestation à caractère artistique et culturel, moi je, je me déplace et pour aller suivre si c'est un spectacle de théâtre, de musique, de danse ou si c'est un dossier que j'ai initié personnellement, je vais sur le terrain pour collecter les informations. Ensuite, je reviens à la rédaction et je participe à la conférence. Et à cette conférence, j'expose les sujets que j'ai à mon niveau. Et suite à cela, maintenant, je passe à la, à la phase rédactionnelle. Si le desk politique est la vedette en raison de l'intérêt qu'elle suscite chez les lecteurs, la conférence de rédaction n'occulte en rien les autres desks. On le connaît sur le plan sur le politique, mais sur le volet sportif, c'est le journal le plus prisé au pays. Et... Ce n'est pas, pas de, de fleurs que nous lançons et ça reste le promoteur sportif. Une fois qu'un article est rédigé, le secrétaire de rédaction se charge du suivi et de la collecte de tous les articles rédigés afin de les convoyer vers le montage. Le travail du secrétaire de rédaction, c'est un travail crucial qui consiste à centraliser d'abord tout ce qui va apparaître dans le journal. Le, les titres, la titraille, c'est très important et au niveau de matin libre. Donc c'est le rôle de, du secrétaire de rédaction de voir si la titraille correspond et, et, et à l'esprit de matin libre. Ici, au quotidien matin libre, le montage des articles démarre à 20h et se poursuit jusqu'au milieu de la nuit. Le plus grand outil de travail qu'on utilise ici, c'est InDesign. Avec InDesign, on fait le montage. C'est le bras aussi qu'on utilise Photoshop pour retoucher un peu les photos. S'il y a des affiches à faire, Illustrator, InDesign reste l'outil de travail principal. Pour le montage en lui-même, il faut imprimer les calques. Les calques, ce sont... Je dois faire un peu de papier sur lequel on imprime le truc en, en inverse. Le PDF pour l'impression est inversé. Aux environs de 0h30, minutes, on aperçoit à l'écran la une de l'apparition déjà en couleur et prête à être imprimée. Le jour suivant, déjà à 11h, on retrouve dans les kiosques plusieurs journaux, dont celui du quotidien Matin Libre qui arbore fièrement à sa une 10 ans sans discontinuer. Le regard dans le rétroviseur, le quotidien Matin Libre se satisfait de son parcours et envisage l'avenir. Euh, le quotidien Matin Libre, c'est un média qui vous offre l'opportunité de... Euh de vivre en fait euh, votre passion pour le journalisme parce que à matin libre comme le nom même le dit déjà vous avez une plus plus ou moins libre donc euh, la ligne euh, éditoriale également vous permet euh, d'aborder tous les sujets né depuis maintenant dix ans le quotidien matin libre s'est taillé une réputation au fil des années euh, trois raisons pour lire absolument matin libre je pense que nous sommes dans la fiabilité de l'information on le fait depuis dix ans euh, nous avons une équipe très jeune qui fait un travail euh, en tout cas formidable et avec nous, l'information, la ligne éditoriale quand même fait bouger les lignes euh, au niveau de, des médias au Bénin. Matin Libre est un, un label et qui ne voudrait pas lire un label chaque jour et Toute la rédaction du quotidien Matin Libre s'engage à poursuivre dans sa dynamique et donne rendez-vous à ses lecteurs dans 10 ans. Joyeux Joyeux anniversaire au quotidien Matin Libre et merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon appétit à tous.